Ну, определенные свои стороны, конечно, нужно менять, даже руконовольщикам. Вот, смотрите, когда я, в общем-то, решил свои проблемы на скрипке. Я их решил только тогда, когда стал записывать себя практически каждый день на камеру, как я играю, вот стою перед камерой, что все, мои руки были видны. И вот записываю. И вот тогда я увидел то, что, в общем, за, за скорузу и недостатки, которые, в общем-то, годами просто совершенно у меня, как бы, жили в моей игре, в исполнительстве. Ну, там, понимаете, там какое-то движение не то, какая-то там фразировка не так где-то. И главное, ты видишь причину этого. Ты видишь причину своих, значит, затруднений. Вот, я к чему это говорю? К тому, что, к сожалению, на свою жизнь так вот со стороны посмотреть нельзя. Снять ее на камеру, хотя я сейчас снимаю на камеру, как бы, как блогер, но это совершенно другое. Это, это реалити-шоу, как это называется, по типу «За стеклом», по идее. Помните, было такое? Я даже помню до недавнего времени, как их завали, этих двух. Молодого, молодого человека и девушку. Ну, я думаю, что мужчины все помнят ее жопу. Ну, такую. Достаточно больше стильную, чем большую. Короче, поэтому, к сожалению, на свою жизнь нельзя. Посмотрите, и, в общем, мы значит, плодим не по один, а вот держим в себе, в своей жизни, при себе, в своем характере, в своем поведении, там, в своей жизненной стратегии. Какие-то просто нелепости, которые при взгляде со стороны были бы легко видны. Но вопрос в том, что должен взглянуть со стороны не другой, не друг, который тебе скажет, посмотрит на тебя со стороны и скажет, вот недостаток в том-то, в том-то. То есть дойдет до тебя только тогда, когда ты сам увидишь это. Когда ты сам увидишь, у тебя внутри включатся механизмы какие-то, убеждения. И тогда ты сможешь перестроиться. Тогда ты увидишь, что это не принудиловка какая-то, не формализм, ничего, а что... Ну вот реально, вот прямо у тебя как на блюдечке. Вот ты делаешь вот, делаешь вот не то, откровенно, не то. При стремлении к одному ты делаешь такие действия, которые приводят тебя совершенно к другому. Вот ты это понимаешь, и все... Дело в шляпе. Другой день. И другой я, видимо. Хотя я это не люблю так говорить.